Sobre la mesa reposan cerámicas de la dinastía Song. Una pieza destaca de entre ellas. Es un florero de horno notablemente ligero y casi como un jade. Flanqueado por un gran florero, Eddie Lee comparte su afición a los tesoros preciosos de sus antepasados. Él es presidente de la Asociación de Hong Kong de Fabricantes Chinos y un gran coleccionista de cerámica y muebles antiguos. Muchos coleccionistas tienen sus preferencias. Eddie Lee prefiere las porcelanas de emperadores chinos. Las porcelanas son conocidas como China, representando a nuestro país. Por lo tanto, nosotros los chinos estamos orgullosos de nuestra cerámica. Esto es muy singular. Además, recogemos los muebles, especialmente muebles del estilo de la dinastía Ming, con una gran estilística. A la gente de todo el mundo les encanta recogerlos. Eddie Lee ha invertido casi 20 años en investigar y comprender estos viejos elementos. Para él, lo importante no es encontrar y comprar. Es más importante entender sus valores y su historia. Lee observa un cambio en el mercado internacional de subastas. Ahora mismo, en todo el mercado de las subastas, casi la totalidad de los mejores y más raros artículos están siendo disputados por los coleccionistas de la parte continental de China. Algunos de ellos también vienen de Hong Kong y son muy valientes. Debido a la difícil situación económica en Europa, los mercados de subasta básicamente han dejado de funcionar. Por otro lado, muchas familias están empezando a vender sus colecciones en los mercados de subastas. Para Eddie Lee, la calma es muy importante en una subasta. Cree en la conexión del destino entre el coleccionista y la obra. El próximo año es el 20 aniversario del retorno de Hong Kong a China y Lee tiene un plan para mostrar, junto con otros coleccionistas de Hong Kong, todas sus colecciones de décadas y dejar que el público aprecie los regalos de China. Con información de la oficina en Hong Kong, China, Noticias Xinhua.